ഹായ് എൻ്റെ പേര് ഫൈസ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് കുനാഫ അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്താ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് കുനാഫയുടെ ഡോ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തിക്ക് ക്രീം ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് വട്ടർ വേണം ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ മൊസറല്ല ചീസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വാട്ടർ വേണം പിന്നെ പഞ്ചസാര പിന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കുനാഫ ഡോ ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കുനാഫ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണേ എല്ലാ ഭാഗത്തും എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കുനാഫ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ നിന്നോ എടുത്ത പാടെ യൂസ് ചെയ്യരുത് കുനാഫ നല്ല സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളതൊന്ന് കത്തികൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ കുനാഫ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ക്ലിൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിൻ ഫിലിം എടുത്തിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പാണ് അപ്പം അതിനുള്ള ചേരുവകൾ എന്താ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഇപ്പം ചെറുനാരങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ലൈം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസും വേണം അതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സിറപ്പാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര വെള്ളം ചെറുനാരങ്ങനീരാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മെൽട്ടായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം വാട്ടർ മീൻസ് സിറപ്പായിട്ട് അത്ര തിക്ക് സിറപ്പാവണ്ട ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഇതാണ് വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഈ പാനിലോട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പ്ലെസ് ആയി പോകും അപ്പം ഇതേപോലെ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുള്ള പാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ല ആ സൈഡിലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവില്ല വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പ്രെഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ഡോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പം 
കണ്ടോ ക്ലിംഗ് റാപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തിക് ക്രീം എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് പരമാവധി ഈ തിക് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്യുക ചീസാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ അടുത്തോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുനാഫയുടെ ചീസ് ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി അധികം ഇട്ടേക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുസറില്ല ചീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ചക്കയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചക്ക എന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ വേവിച്ചു അതിനുശേഷം മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ എന്താ പറയുക ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തത് കണ്ടോ ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് വേണം തീരെ വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയാണ് നോർമൽ കുനാഫയിൽ നമ്മൾ ചക്ക ഇടാറില്ല ഇതിപ്പം ഒരു ഇൻഡോ ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പി ആയ കാരണമാണ് ഞാനിപ്പം ചക്ക യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒട്ടുമിക്ക പേരും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കണേ നമ്മളെ ചക്കയുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കിയതൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കുനാഫട ഡോ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് ഫുൾ കവർ ആവും പ്രത്യേകിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണേ എന്നാലാണ് അത് ശരിക്കും അത് ബൈൻഡായി നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കിനോഫ ഡോലി ഇത്തിരി കളർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഷോപ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കളർഫുള്ളാക്കുമ്പോൾ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പം ഹെൽദി വേർഷൻ എന്ന റില്ലിന് ഞാൻ കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡോ ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും വെച്ച് നല്ലപോലെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധി കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുനാഫയുടെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിടിയിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ കമ്പത്തിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സെയിം പാനിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം 
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കേട്ടോ ഈ ഒരു കളറാണ് ആവേണ്ടത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുനാഫ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ വേറെ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഇത്തിരി അധികം നമ്മൾ ഈ ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയത്തുള്ളൂ നല്ലപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കോട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ പിസ്താഷ്യോ ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ നാട്ടിൽ തൃശ്ശൂരാണ് ഇവിടെ ഷാർജയിലാണ് താമസം രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുക്കിംഗ് എൻ്റെ ഒരു പാഷനാണ് എപ്പോഴും കുക്കിങ്ങിൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഷെഫ് അറേബിനെ ഉള്ള കോണ്ടസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്ക് ത്രൂ ആണ് ഈവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഞാനിന്ന് ചെയ്തത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയാണ് അറബിക് പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യു എയിലൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് കുനാഫ അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്തിരി ട്വിസ്റ്റ് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മളെ നാടൻ ഇന്ത്യൻ കേരള തനിമയുള്ള ചക്ക തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചക്ക കുനാഫയാണ് ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹോട്ട് പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുറേ കിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട നമുക്ക് ഹോട്ട് പാക്കിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റംസും നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും പ്ലസ് നമുക്ക് അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ഓൺലൈനിലും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റിലും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഈവൻ ഒരു വീട്ടിലൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമുക്കൊരു ബാർബിക്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഫാമിലി പാക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാതും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാ ഐറ്റംസും അപ്പം അതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഹോട്ട് പാക്കിനോട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിൽ എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് കൂടാതെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് 